Als ihr den Videotitel gelesen habt, habt ihr euch wahrscheinlich gefragt, Bäume sind potent? Ja, aber nicht das, was ihr denkt, sondern es geht dabei um physiologische und ökologische Potenzen und den Wettbewerbs- und Verdrängungsprozess von Baumarten. Was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Video und zwar genau jetzt. Generell verfügt jede Baumart über einen gewissen Toleranzbereich, also einen bestimmten Bereich, in dem er überleben und sich fortpflanzen kann. Wir starten zunächst mit der physiologischen Potenz. Darunter versteht man den breiten Toleranzbereich, in dem ein bestimmter Baum ohne direkte Konkurrenz wachsen kann. Suchen wir uns also zum Beispiel die Waldkiefer aus, die sowohl auf sehr trockenen Böden, aber auch auf sehr feuchten Böden wachsen kann. Wenn es jetzt nur Waldkiefern auf unserer Erde geben würde, könnte sie also aufgrund ihrer breiten physiologischen Potenz überall wachsen. Aber es gibt halt nicht nur Waldkiefern auf dem Planeten Erde, sondern auch Buchen, Ahornbäume oder auch Kastanienbäume. Was passiert denn jetzt? Gibt es einen oder gar mehrere Konkurrenten, also zum Beispiel Ahornbäume, Kastanienbäume und Buchen, die gegenseitig um ein Stückchen Waldboden kämpfen? spricht man nun von ökologischer Potenz, denn die verschiedenen Baumarten befinden sich jetzt in einem Wettbewerb. Daher werden die schwächeren Konkurrenten automatisch vertrieben und nur der Stärkste setzt sich durch. Um das Konkurrenzverhalten verschiedener Baumarten noch besser zu verstehen, schauen wir uns mal ein Beispiel an, und zwar das Beispiel der Schwarzerlen. Sie können nämlich problemlos auf nassen bis sehr nassen Böden wachsen, zum Beispiel am Ufer eines Gewässers. Aber auch stickstoffarme Böden stellen kein Problem für sie dar. Diese chemischen Bodeneigenschaften spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei den Verdrängungsprozessen. Die Schwarzerlen werden also von den sehr trockenen bis feuchten Böden verdrängt. Deshalb wachsen sie dort, wo andere Baumarten sich nicht durchsetzen können. Wie in unserem Beispiel genannt, gehören nasse und sehr nasse Böden zu sogenannten Sonderstandorten, wo sich ausgewählte Arten wie die Schwarzerle sehr gut anpassen und dementsprechend auch sich sehr gut durchsetzen können. Jetzt wisst ihr auch, was man unter Potenz versteht. Hier oben links haben wir euch das Video zu Toleranz und Reaktionsnormen verlinkt. Darunter findet ihr die gesamte Playlist, in der wir euch alle biotischen und abiotischen Faktoren erklären. Daumen hoch und abonnieren unserer Kanäle freut uns sehr und gerne bis bald. Alles Gute und Ciao!